parents. It's my privilege to honor this beautiful audience gathered here. I Aditya Vats with my co-host Prapti Agarwal welcome you all on the behalf of whole Mount Litrazi school family on our first annual function Ahavan to invoke the divinity within you in search of just society. Thank you for giving us your precious time. Before starting further, let me first acknowledge the presence of our honorable chief guest, Brigadier Raju Agarwal. Now, I request our respected principal madam to welcome the chief guest and our director sir formally by presenting a bouquet. I request all of you to give a big round of applause for our honorable chief guest. Now, we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Goddess Saraswati, a goddess of knowledge that symbolically inaugurate our first annual function. For the same, I would request our principal madam to accompany our highly requested chief guest and chairman sir for lighting the lamp. And our director sir formally by presenting a bouquet. Formally by presenting a bouquet. I request all of you to give a big round of applause. Goddess Saraswati, a goddess of knowledge that symbolically inaugurate our first annual function. For the same, I would request our principal madam to accompany our highly requested chief guest and chairman sir for lighting the lamp. No problem. So, I think I was talking about the academic planner, the year calendar, and I think if some of the parents have gone through that calendar, we tried our best to abide by the dates for different competitions and different activities. But as we all know that we cannot satisfy everyone every time. Even after having a planned calendar, new issues were there. Ma'am, बहुत activities हैं आपके यहाँ. Exam से पहले भी, exam से बाद भी. Then I had to counsel parents for that also, that the calendar has been planned by keeping in mind all children. There are children above average. There are children below average. There are children average. We have to bring below average to average and then average to above average. And accordingly, this planner has been designed. And I made sure, I just instructed my whole team of teachers that kindly make sure that each child participates at least in one activity of each category, one sports activity, one academic activity, and one cultural activity. I also tried my best to give the vast experience of various democratic process that we follow in this country as we are the largest democracy in the world. So for the first time there was an elected student council and for that elected student council 
The children were told about the whole process of secret ballot, voting. There were voting papers, ballot boxes, and fair democratic election for the student council was held. And children really enjoyed that. Then, after that, we had throughout the year number of inter-house activities, inter-house folk dance, debate, declamations, both in Hindi and English. And most of the children, they enjoyed these, act these activities. And I could see the difference, actually, that through all these programs, through special assemblies, children, they gathered a lot of courage. And it's the result of that courage that now today they'll be here in front of you. And they'll be performing in front of the huge audience. So I think, to some extent, the school has been successful in shaping their personalities very well. Then, there were a number of other celebrations and functions. There was Sports Day, formally organized a Sports Day for the first time in school, and it gave a lot of exposure to children. I tried my best to send the children for most of the inter-school activities as well. And not only this, the school organized first time, for the first time, the school organized one inter-school basketball tournament also. But I must share my views here that in Rurki, the city, although it is considered an educational hub, but even then, I found that the inter-school activities are very less and we need to, the school principals and the schools need to coordinate for organizing inter-school activities because one after the other in some of the other school activities were lined up and due to which for many competitions we could not send our children also for participation. So if any school principals are here, I can say some are here, I know. So I request all of them to have some kind of coordination so that children have wider exposure for inter-school activities. We also inculcated a number of values among children by celebrating various days and many other occasions like Mother's Day and we organized Children's Day, Teacher's Day. Everywhere the children were taught the actual essence of observing these days. I never ask my children to do anything if they do not have any feeling from the heart to do anything in particular when we ask them to participate in any activity also. And we also had many weeks observed in our school throughout the year. There was Hindi week, there was literary week, there was one Mahotsa week, we had wildlife week. So through, throughout these uh, occasions, and these times, children were participating in a number of activities like essay writing, writing book reviews, then singing songs related to those themes. So it enhanced their skills in almost all the fields. Now, not only this, the school can proudly say, we can proudly say that we are, the, we are holding the title of International school also. We have we, we have won International School Award, prestigious International School Award from British Council, and which is to be renewed after every three years. We are already holding this title, and currently we are in the process of holding this for another consecutive term. And for this, the school is collaborating with some other schools in other countries, like our partner schools are. Russia, South Africa, and Australia. Not only this, we have shared this feeling of happiness with them that we are going to have our first annual day after the inception of the school. So they have sent their wishes for us, and I would like to share those videos with the whole audience. Beautiful videos that we have received from our friends abroad. I have the performance of our children in front of all of you after four years because four years back children were too young and still if you see it needs a lot of courage to make 600 students participate in one function and out of these 600 i think most of them 
they are having their first stage performance in front of a huge audience so first of all before i say anything else i just request all of you to encourage the children even if they make any mistakes just see to it that it's their first performance in front of a huge audience now on behalf of the management staff students and on my own behalf i welcome i cordially welcome our honored chief guest brigadier raju agrawal and his better half mrs monica agrawal i also welcome other invited dignitaries and all parents to this occasion that is the first annual day of the school titled ahwan i am making this a point to mention that title again and again because the children have tried their best to give a social message through this program so this title is very important to be understood by all of us now before we start with the program i would like to share some information about the school as it's very rare that i get so many parents together to be to talk to them and to be face to face with them our school is currently a secondary school and we are in the process of becoming a senior secondary school very soon next year we are going to begin with class 11th we have pre primary sections separately academic block given to them separately we have primary section and then middle school and secondary classes now for pre primary section i would like to mention here that school is having a state of the art infrastructure for dealing with the tiny tots as we know for any strong building we need a strong foundation the same way we are laying a strong foundation with our pre primary children by providing them the best of the devices and technology for making them learn better and experiential learning where they learn by doing the various thing that we are using some of which i would like to mention here teachers use tabs talking pens various resources to make the children understand the concepts better and they have a separate children's park also for their play, for playing and i can say that teachers in pre primary section are very much dedicated and in my long career of being an educationist i have never seen teachers being in touch with the parents directly so much even if i say that you need not attend the calls after 5 o'clock or 6 o'clock my teachers tirelessly keep on guiding the parents whenever the parents have any issue so i think we definitely have to thank the teachers for their hard work then for middle school and for the senior secondary school throughout the last year and since the inception of the school we have organized a number of activities when i joined this school one year back most of the parents when they met me they had some issues like they did not have a calendar academic calendar and it was difficult for them to plan their outings so i myself arranged one to one meeting with almost more than 150 parents and to a great miss surprise i just came to know that there were very simple issues and sometimes parents also needed guidance so when we started with this new session of 1819 the first thing i arranged for was a parent orientation program sometimes i feel that more than the children parents also need guiding and counseling and as we are a learning institution so our job is to just set the things right wherever we find anything is missing so we did that by organizing a parent orientation program and then 
when i was designing the calendar when planning the calendar i just thought that how i could treat my children best and for that i divided the number of activities in three categories there was sports activities there was academic activities there were cultural activities and we provided a well planned calendar to the parents and it was really a great pleasure to see that children they knew in advance that what is the next activity lined up in the calendar and the parents also could prepare their children and they could contribute for their participation so i thank <coughs> of changes number of new things have been introduced and these changes sometimes bring pain as we all know no matter how good the change is change is always upsetting for all of us so please bear these growing pains with me i am also going through these growing pains when the school is undergoing changes so please cooperate and keep on supporting us as you have been doing in the past 4 years as well now the last thing which i want to share with all of you is that this i said in the first annual function also the uh, junior schools annual function also that in spite of repeated requests sometimes parents do not realize that it's very difficult to train the children for any activity and our teachers really put in lot of hard work so so i request all of you that whenever your child is participating in any activity kindly make sure that the child attends the school regularly out of these 600 participants if you know i can share with you that these are the children most of them they are actually not dancers they are actually not singers but they wanted to do many of them are good singers but they said ma'am this time i want to dance we did not discourage anyone some are good dancers but they said ma'am i want to sing this time i let them did this so kindly bear with us when these children will be performing here they are all trained with the hard work of teachers and we must encourage them i just appreciate this gesture or this this courage that children they actually wanted to be on the stage it needs lot of courage to be on the stage now i think i have spoken a lot we have a very long program i must say because 600 students have to perform on the stage i will not take much of your time i again extend a very very warm hearty welcome to all the guests sitting here but before i leave this desk i would like to introduce our chief guest honorable chief guest brigadier raju agarwal i would like to share his personality with you Ladies and gentlemen I take this opportunity to introduce our chief guest of the evening honorable brigadier Raju Agarwal and his better half Mrs Monica Agarwal Brigadier Agarwal is the commandant of military hospital Rurki he is an alumni of Armed Forces Medical College Pune from the batch of year 1989 which makes him a rare combination of a soldier and a doctor he is post graduate in gynecology and while we had tea before the sir arrived here sir told us that his specialization is in gynec gynecology with oncology so this is again a very rare combination then we are very fortunate to have his better half with us this evening mrs monica agarwal welcome ma'am welcome sir and now i leave this desk over to these children who are the masters of ceremony thank you very much or gain rahna the depth of music songs lights and joy well here you are 
Today we will have a rainbow of cultural programs prepared under the able guidance and stewardship of our teachers. Now we will start the event with Ganesh Vandana. We pray to Lord Ganesh that he makes this event successful and bless us. We request him to grace us so that this event completes without any obstacles. Now allow me to welcome our Vandana dance performers on the stage. is taken towards this achievement. With this inspirational quote, I would request our honorable chief guest to facilitate the student for academic excellence during the academic session 2017 to 2018 and who feel proud to be a Mount Literate. Now in grade 7, first rank goes to Niharika Thoma. Please to keep this spirit First rank, please give a big round of applause to our rank holders. Zara Zor se parents. Third rank goes to Aravan Sen. One world united. Now, our students will showcase a scene of our beautiful earth. Please welcome them with a 
huge round of applause.
the sick
Where Toto landed was Russia, and there Toto met a shoemaker and his wife. Now be ready to control your heartbeat because the play which you are about to see next will surely win your hearts. With this, now I would like to call our participants on the stage to show their talents in the form of a play. Please welcome them with a huge round of applause. Look more leather. 
Let's go to work. The elves worked hard all night. When they had finished, they ran back out of the shop. Well, I never. I don't believe it. The next day, the shoemaker and his wife were having breakfast. How can we thank the elves for making us rich and happy? I know what we can do. We can make them some new clothes and shoes. Brilliant idea. Let's get started. The shoemaker made some new shoes and his wife made some new clothes for elves. The next evening, instead of leather, they left clothes and shoes for the elves. The shoemaker and his wife hid behind the counter and waited. Just as the clock struck twelve, the door opened. And in ran two little elves. Look, no leather. But look at these new clothes and shoes. How wonderful! The elves put on their new clothes and shoes. I look so smart. So do I. We don't have to make shoes anymore. Come on, let's go. The elves ran out of the shop. The shoemaker and his wife never saw the elf again. But they didn't mind. They all live happily ever after. So friends, hope you all enjoyed the play. The moral of the play is take your time to help other people without expecting a reward or gratitude. Dedication and hard work leads to success. Thank you. The presented story by our participants tell us that be thankful and grateful. We must try hard to make things better. We must be thankful for all the help we receive from others and must try also try to help others if they are in need. With this lesson, please give them a big round of applause for their wonderful performance. Russia, the world's largest nation. It is show your hands together and we deserve a huge round of applause. The third place will go to Bicycle. Let's hope we get a good price for shoes so that we can fulfill all our needs. Let's go to sleep. The next day, the shoemaker got up and went to his workshop. When he went there, he could not believe his eyes. Oh my goodness! What a beautiful shoes! I wonder how this happened. The shoemaker was so surprised. He went off to tell his wife. Look at these beautiful shoes. They are so beautiful. It must be magic. I will put them in the shop window. They are so lovely. I am sure they will sell. The same morning, a customer came into the shop to have a look at the shoes. Excuse me. Welcome sir. Those shoes are beautiful. Can I try them? Mm. Of course, I'll just get them for you. Wonderful. They are so comfortable. I will take them. The customer gave the shoemaker so much money that he had enough to buy leather for two pairs of shoes. That evening he cut out two pairs of shoes and then he went to bed. The next morning same thing happened. Look more shoes! They are wonderful. Let's put them in the window. That day a man came into the shop to have a look at those shoes. Excuse me. Welcome sir. Please, can I have a look at those shoes? Of course, I'll just get them for you. These shoes are wonderful. I will take both pairs. 
the man paid lots of money to the shoemaker so he was able to buy lots of leather and so it went on every night the shoemaker cut out the shoes every morning he found the shoes made up before long the shoemaker and his wife were very rich i wonder who is making all the shoes i don't know shall we stay up tonight and see who is be helping us that's a good idea that night the shoemaker and his wife hid behind the counter and waited just as the clock struck 12 the door opened and in ran two little elves look more at us let's go to work the elves worked hard all night when they had finished they ran back out of the shop I don't believe it. The next day, the shoemaker and his wife were having breakfast. How can we thank the elves for making us rich and happy? I know what we can do. We can make them some new clothes and shoes. Brilliant idea. The play is take the time to help other people without expecting a reward or gratitude. Dedication and hard work leads to success. Thank you. The presented story. Nation. It is famous for Moscow's Bolshoi and Saint Peter's.
you want to meet my son, I told him that I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say arigato komawa, I say Suzuki Yamaha, Yuniki Loto Shiba. Dance troupe to respect, reflect Russian culture. Welcome them with a big round of applause. Parents, please, zara zor da taliya ho jaye. I love Aoi Sora When you say Wakarimba 
fine performance. Please give them a huge round of applause for their marvelous performance. Dear audience, please do not obstruct the view of the people sitting behind you by taking pictures from your cell phone or camera. You will be given digital photographs of the program later. आप सभी से अनुरोध है कि प्रोग्राम के दौरान फोटो या रिकॉर्डिंग ना करें आपके ऐसा करने से पीछे बैठे लोगों का प्रोग्राम देखने में असुविधा हो सकती है स्कूल को स्कूल आपको डिजिटल फोटोग्राफ प्रोग्राम के पश्चात उपलब्ध कराएगा थैंक यू आदित्य Have you ever heard about tomato war? What tomato war? Well, I do like them in salad. <laughs> I'm not talking about eating tomatoes, but Toto enjoyed the tomatina. It is the world famous festival of Spain. Their famous dance Paso Doble is a fast-paced dance based on the rhythm and movement of a bullfight. So let's welcome our dance troupe with a big round of applause.
to me must say I told him that I don't speak Japanese but I love ramen tempura When you say arigato komawa I say Suzuki Yamaha Yoniki no Toshiba
After Africa Toto returns back to India to celebrate his return our talented student will perform an Indian folk fusion dance here they come
of Mount Litra, Z school Roorkee, that is Gandhi, Da Vinci, Einstein and Columbus had been given the equal chance to prove themselves. But as we say, Jo Jita Wahi Sikandar, the most awaited award, that is the best house trophy, has been won by the Einstein House. So, once again, with the thunder of applause, I would like to invite our chief guest, director sir, and respected principal ma'am on the stage to do the honor. The best house trophy during the year 2018 and 2019 goes to Einstein House. For that, I would request the house in charge, Madam Neha Mahagar, Captain Shreya Khan, and Vice Captain Akshat Kansal to come up on the stage. Audience, please give a big round of applause. Thank you, sir, and thank you, madam. And there is one as announcement, parents. Before proceeding further, grade two to five. I guess that now all of you must be thinking that why this theme, Ahwan, is there. Yes, it's a very, very meaningful theme. And in, by the time we start with our second half of the program, the theme will be very, very clear to you. Now, I request Sir Brigadier Raju Agarwal to express his views about these small kids' performances and inspire further about uh, our uh, participants for the second half. Sir, please. Uh, good evening, everyone. Respected uh, director, respected principal, madam parents, teachers, and my dear students. In fact, I am very thankful to all of you in bestowing this honor of being the chief guest of your first inaugural day function. I don't know, it is, uh, I was told it is first, otherwise it is like a silver jubilee function and I don't know what the school will do when it is their silver jubilee. The performance of little children, they are like their enthusiasm, their energy on the stage is unparalleled. I congratulate all the students who have put up this wonderful program and also the teachers who must have worked tirelessly day in, day out to present this program. I know there must be a lot of anxieties, butterflies in their stomach, but with the start of the program, it must have all settled. Their students have done them proud. 
and also congratulate parents to have encouraged their children to participate in such activities. The teacher is like a second mother to the baby or a child. Mother is at home, teacher is same role doing in school. So in a way, I feel teachers, the students, the children are the future of our country and teachers shape their, this future. So teachers have a great role in nation building and deciding the destiny of our nation. Whatever we are today, I speak for myself also. I owe everything to my teachers, to my parents, and to God in that order. Because I have not seen God, but I have seen other two. So I owe everything to them. My best wishes to Mount Litra Z School for a very bright future, all the students for a very bright future. And I'm waiting for the day when in a class uh, voting will be done, when the students raise their hands, how many of you want to be doctors? How many want you, uh, to be engineers? And how many of you want to be the teachers? I am waiting for the day when the hands are maximum for the teachers. I think that will be a day, great day for our nation. Thank you, everyone. And thank you for this wonderful program. Thank you, and Jai Hind. Thank you, sir. and Vice Captain Akshat Kansal to come up on the stage. Audience, please give a big round of applause. Thank you, sir, and thank you, madam. And there is one announcement pen. I congratulate all the students who have put up this wonderful program and also the teachers who must have worked tirelessly day in, day out to present this program. I know there must be a lot of anxieties, butterflies in their stomach, but with the start of the program, it must have all settled. Their students have done them proud. And also congratulate parents to have encouraged their children to participate in such activities. Collect their award from the front office. The children, those who have participated in Kuchhi Shadow Me, Aapke Samach, Ek Adbuk Natak, Pesh Kia Jayega. Please have patience. Rete the Miljul Karsam is Dirti Ke Bashinde. Hindu, Muslim, Sikh, Baud, Sab Sugduk ke saathi the. Sanskrit ke teen shabdo, Vasudha, Eva, Kutumbakam se milkar bana hai. Vasudhev Kutumbakam, Jo, Vedantik sahitya ka ek mahantam vichar hai. Isi Vasudha ka ek khub surat dhubha, Jo, Rishi Kashyap ke naam par basaya gaya hai. Kashmir, Hindu, Sikh, even Bodh Dharm ka palak raha hai. Rishi Kashyap ne vaha par sthit, ek jheel ko sukha kar, 
इसकी स्थापना की दो शब्दों के मेल कश्मीर में का शब्द का अर्थ है पानी और शिमेरा शब्द का अर्थ है विलुप्त होना हिंदू संस्कृति के पालक ब्राह्मणों को इसे बसाने का दायित्व सौंपा गया समय के साथ साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों का संश्लेषण हुआ जिसके कारण यहाँ तीन प्रमुख धर्म स्थापित हुए हिंदू बौद्ध और इस्लाम इसके अलावा सिख धर्म के अनुयायी भी यहाँ बहुतायत में मिलते हैं धरती के इस चांद की सुंदरता को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है एक बानगी देखकर हर शख्स यही कह उठता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है यही है जो कुदरत की हसीन वादियों में बेखौफ जीते थे उस झान में बसते थे जहाँ बर्फ से ढके पहाड़ थे नीले पानी की झीले थी लहरों पर थिरकते शिकारे थे गुलाबी सर्दी से बचाती मोटी गरम फिरन थी केसर वाले कहवे से उठती खुशबूदार भाप थी सूखे पत्तों वाले चिनार के दरख्त थे रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितलिया ऊंचे ऊंचे काठी के ये कश्मीरी ऐसे हैं जैसे वहाँ के प्राकृतिक नजारे आइए लुत्फ उठाएं वहाँ के गीत संगीत और साहित्य का एक महानतम विचार है इसी वसुधा का एक खूबसूरत भूभाग जो ऋषि कश्यप के नाम
अभी ईद गई और अब नवरात्रों का समय आ गया बच्चे दशहरे के मेले में जाने की तैयारियां पहले से ही कर रहे थे धार्मिक सद्भाव की ऐसी मिसाल और कहा देखने को मिलती है लगता ही नहीं कि ये सब अलग अलग मतों को मानने वाले हैं अब देखो गांव में रामलीला का मंचन हो रहा है सभी मिलजुल कर सारे कार्य कर लेते हैं रामलीला के लिए पुतले बनाने हो दुर्गा पूजा की सामग्री अब तक सब अच्छा चल रहा था घाटी के परिवारों का मेलजोल एक मिसाल कायम कर रहा था सन उन्नीस से उन्नीस के बीच कश्मीर में कबालियों का आना जाना बढ़ा एक दूसरे के वाजदान में शरीक होने वाले भाईचारे को न जाने किसकी नजर लगी कि वहाँ की मानवता आहत होने लगी अलगाववाद का स्वर मुखर होने लगा घाटी की फिजाओं में बारूद घुलने लगा रविशंकर के घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज कौन है भाई बेटा मैं अमजद नमस्कार बाबूजी आइए आइए नमस्कार बेटा बदरी दादाजी के लिए गरम गरम कहवा लेकर आओ आया बाबूजी 
और सुनाइए बाबूजी कैसे हैं आप बस बेटे क्या सुनाऊं बेटे कल मैंने बस स्टैंड के पास वाले चौराहे पर कुछ ऐसा देखा कि मैं सन रह गया बाबूजी आप बताइए तो सही बात क्या है आप इतना घबरा हुए क्यों है चौराहे के पास खाली पड़े सुनसान मकान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी तीन चार अजनबी गाड़ी से उतरकर मकान के अंदर चले गए उनके हाथों में फौजियों जैसी बड़ी बड़ी बंदूकें और बस्ते थे मुझे उनकी हरकतें कुछ अजीब लगी ऐसा लगा कुछ बुरा घटित होने वाला है हमारे गांव में ऐसे लोग पहले कभी नहीं देखे गए अच्छा फिर बेटा बेटा मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और दरवाजे तक गया तभी अचानक किसी ने मेरे पीछे से कंधे पर हाथ रखा मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह इमाम महमूद था उसने कहा क्यों बड़े मियाँ कहाँ नजरे गड़ाए हुए हो अच्छा फिर फिर क्या हुआ बेटा मुझे लग रहा है कश्मीर का अमन चैन खतरे में है क्या आपने ये खबर किसी और को दी बाबू जी नहीं घर आते आते रात हो गई थी मैंने सोचा पहले तुम्हें ही आकर बताऊ हम्म यह तो वाकई हैरानी की बात है जैसे आप बता रहे हैं वो न हो यह सब दहशत गर्दी हो यहाँ भी और उनको जैसे हालात न बन जाए या अल्लाह रहम करना मेरे कश्मीर पर यहाँ के अमन चैन पर अच्छा बेटा चलता हूँ इस बात को ज्यादा लोगों में मत कहना बेवजह ही दहशत फैल जाएगी जी बाबू जी रात के करीब एक बजे शंकर के घर पर दहशत की दस्तक दरवाजा खोलो इतनी रात गए कौन है भाई दरवाजा खोलो खोलते हो या नहीं बताइए तो कौन है आप हम जो भी हैं उसे छोड़ो अपनी और अपने परिवार की खैरियत चाहते हो तो जुमे रात तक यहाँ से चले जाओ लेकिन आप आप कौन अगली बार समझाने नहीं आएंगे उसी रात मोहम्मद इकबाल के घर पर भी दहशत की दस्तक भाई कौन है इतनी रात गए दरवाजा खोलो अरे भाई पहले बताओ तो इतनी रात गए हैं कौन खोलते हो या दीवार फांद कर अंदर आ जाए नहीं नहीं आता हूँ जी जी कहिए बिना वक्त जाए कि बस स्टैंड के पास खाली पड़े मकान में पहुँचो वहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है इस वक्त इस वक्त कौन इंतजार कर रहा है मेरा बोला ना वक्त जाया मत करो चुपचाप चले आओ बाल सलीम बेटा जल्दी आओ जिसका डर था वही हुआ क्या, क्या हुआ, हुआ बदान? बदान? बेटा अभी अभी दोनों का फोन हाथ में बंदूक लिए मुझे बस स्टैंड के पास वाले चौराहे पर आने के लिए कह गए अब बजान आप अकेले नहीं जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगा नहीं नहीं पता नहीं वहाँ क्या हालात है तुम यही रुको मैं जाता हूँ नहीं अबू आप अकेले नहीं जाएंगे मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ ठीक है चलो पुरानी खंडर पड़ी इमारत में गांव के सभी बुजुर्ग एकत्र होते हैं रोशनी बहुत ही कम नाम मात्र की है वहीं एक शख्स रोबीले अंदाज में बैठा है सभी के एकत्र हो जाने पर आप सभी को पता है ना हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं हमारा मजहब खतरे में है और हमें इसकी हिफाजत करनी होगी अब वक्त आ गया है कुछ कर गुजरने का जनाब मजहब खतरे में पर यहाँ तो सब अमन चैन है क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा हमारे भाइयों पर किस कदर जुल्म हो रहे हैं दूसरी फौजों ने बे इंतहा जुल्म किया हमारे भाइयों पर और तुम पूछ रहे हो क्या खतरा आ गया है जनाब ये सब तो सियासी बातें हैं हमें तो अपनी दो वक्त की रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं हम सब तो आपस में प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे का सुख दुख में ध्यान रखते हैं खामोश तुम जैसे लोगों ने ही तो मजहब के साथ गद्दारी की है जाइए अगले जुम्मे को यही पर मिलेंगे अगली सुबह मौलाना श्री रविशंकर के घर जाते हैं रविशंकर बेटा रविशंकर प्रणाम दादाजी आइए आइए बेटा पिताजी हैं तुम्हारे जी हैं अभी बुलाता हूँ 
प्रणाम बाबूजी आइए आइए बदरी दादाजी के लिए पानी वानी लाओ चाय वाय बनवाओ बेटा कल रात फिर से एक चौंकाने वाला वाक्य हुआ कल रात दो कल रात कल रात यहाँ भी कोई धमके देकर गया कहा चले जाओ यहाँ से वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ जुमे रात तक का समय दिया है मैं तो तभी से दे रहा हूँ बाबू आप बताइए अपना घर बार छोड़ के भला हम कहाँ जाए क्या यहाँ भी आए थे वे लोग ये अल्लाह ये सब क्या हो रहा है बहुत डर लग रहा है बाबू जी परसों जुमे रात है पता नहीं क्या होगा आप बताइए आपके साथ क्या हुआ कल रात दो नकाबोश हाथ में बंदूक लिए आए और मुझे बस स्टैंड के पास वाले चौराहे पर आने के लिए कह गए फिर फिर गए थे आप वहाँ हाँ मैं सलीम के साथ गया था अच्छा फिर क्या हुआ बाबू उसी खंड में गांव के बाकी लोग भी थे एक अजनबी मजहब के नाम पर लोगों को भड़का रहा था मुझे तो अफसोस इस बात का है हमारे भाई भी उसकी बातों में फंसते जा रहे थे रविशंकर और मौलाना के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। मौलाना साहब उठकर चले जाते हैं गाँव में जगह जगह लोग एकत्र होकर रात की घटना पर चर्चा कर रहे हैं कुछ लोग वहाँ से जाने के लिए साफ मना कर रहे हैं तो कुछ डर के मारे गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं जमीन हमारी माँ है मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा जाना तो पड़ेगा अब यहाँ रहकर मरना थोड़ी है यहाँ रहकर मरना थोड़ी है चलो चलो, चलो, चलो। मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है एक अजीब सा डर है कहीं मैं आपसे दूर ना हो जाऊं। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते तुम्हारी आंखों में हमारे देखे हुए ख्वाब हैं। अभी तुमने उसे पूरा करना है जाओ अब तुम स्कूल जाओ स्कूल का टाइम हो गया है अभी अभी सूचना मिली है कि शहर के एक बड़े स्कूल में आतंकवादी घटना के कारण कई बच्चों को जान से हाथ धोने पड़े तथा कई घायल हैं। Hush, Padre, Padre. 
तेरे साथ है तेरी माँ खफा मत होना सब देख लेगी ये माँ इन बच्चों का क्या कसूर था रात रविशंकर के घर पर दहशत की दस्ता कौन है कौन है खोलते हो या गोलियों की जुबान समझाए नहीं नहीं खोलता हूँ क्या कहा गया था तुम्हें तुम काफी लोगों को समझ नहीं आता अब यहीं पड़े रहो मरने के लिए पर पर पर, पर अरे अरे क्या कर रहे हो बेटे हम सब एक ही तो हैं आखिर अपने ही भाइयों को कहा चले जाने को कह रहे हो चुप कर हमें मत सिखा वरना वरना क्या क्या करोगे जान लोगे हमारी लो लो मारो ने तो मर क्या किया माँ पार्वती बदरी जल्दी आओ देखो माँ को भी मार दिए जाली मोने गांव के दूसरे घरों में भी ऐसे ही हालात थे स्थानीय पुलिस और प्रशासन लाचार दिखाई दे रहे थे मौलाना साहब के शब्द सही साबित हो रहे थे लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए जो लोग समय रहते निकल गए वे बच गए और जिसने थोड़ी भी देर की उसने किसी न किसी अपने को खो दिया उस वक्त के हालात बयान करती हुई एक खबर अस्सलाम वालेकुम। मैं सदा पंसारी आज के मुख्य खबरों के साथ खबर ये है कि पिछले कई दिनों से घाटी में बढ़ रही संदिग्ध हरकतों ने अपने मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया है बस स्टैंड के पास एक के बाद एक धमाके जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं वे चार लोगों के मारे जाने की खबर आई है बाहर से आए दहशत ने घाटी में अपना खूनी खेल जमकर खेला प्रशासन लाचार तो पुलिस बेबस नजर आ रही है डर से घबराए लोग पलायन को मजबूर है खबर ये भी है कि सेब के बगान के मालिक पंडित रविशंकर के घर में घुसकर कल रात उनकी मां की हत्या कर दी गई जबकि हाल ही में हुए विद्यालय बम धमाके में उन्होंने अपने पांच साल के बेटे को भी खो दिया था खबर यह भी है कि कुछ लोग दहशत गर्दों के बहकावे में आकर और कुछ बंदूक की नोक की डर से दहशत गर्दों को मदद भी पहुंचा रहे हैं वही बेकौफ दहशत कुछ घरों में भी छिपे हुए हैं घाटी की शांत जिंदगी को जैसे किसी की बुरी नजर लग गई है फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ अब सदर पंसारी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए अपना सच्चा न्यूज चैनल खबर अब तक की खुदा हाफिज
Please give them a huge round of applause. Ravi Shankar ka parivar वहाँ से सामान समेट कर जाने की तैयारी कर रहा है तभी एक और दुख भरी घटना अच्छा बाबूजी, चलते हैं ईश्वर ने चाहा तो फिर मिल बेटा तुम लोग यहाँ से मत जाओ हम सब साथ ही रहेंगे हम है ना तुम्हारे साथ बाबूजी, हम दोनों ही इधर जेल रहे हैं आपने अपना जवान बेटा खोया है और मैंने अपनी बूढ़ी माँ और कुमार को भी खो दिया अब और किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता मैं आप देख ही रहे हैं कितना खून खराबा चल रहा है घरों में घुस घुस कर मार रहे हैं जालिम कहा जाओगे सब छोड़ छाड़ कर सरकार ने जल्दी ही हालात पर काबू करने का भरोसा दिया है इनशाला जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा हाँ भाईजान जान कहाँ जाएंगे सब छोड़ छाड़ कर हमारे घर में ही रहिए हाँ हाँ भाई जान आप कहीं मत जाइए यही रहिए हमारे साथ इकबाल भाई रास्ता जाने का तो तय है पर मंजिल पता नहीं कहाँ जाएंगे क्या करेंगे नहीं भाई जान हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे आपको हमारे घर में ही रहना पड़ेगा आप सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाते हैं दोपहर का समय खंडर पड़ी एक इमारत का नजारा चार दहशत गर्द जमीन पर नक्शा बनाकर आपस में बातें करते हुए हमें उन्हें हमले के लिए तैयार करना है जी भाई जान जैसा तय किया गया है वैसे ही होगा और सभी तैयारियां हो चुकी हैं। सलाम वालेकुम भाई जान बिस्मिल्लाहमान रहीम बिस्मिल्लाहमान रहीम अंदर आओ हाफिज क्या खबर लाए हो जनाब गांव के सभी लोग यहां से जाने लगे हैं लेकिन लेकिन क्या कुछ अपने ही काफी भाई मजहब के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं जनाब मौलाना अमजद खान ने तो एक परिवार को अपने घर में पनाह दे दी है जनाब ऐसे तो लोगों की हौसला अफजाई होगी वे और भी मजबूत बनेंगे हम्म, जब से फौज ने मोर्चा संभाला है हमारे लोगों की भी शहादत हो रही है इस तरह तो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा हमारा जनाब इस मौलाना को ही जहन्नुम में क्यों ना पहुँचा दे जाओ मौलाना को जहन्नुम तक पहुँचाने के लिए मौके का जायजा लो जो हुकुम भाई जान अगली सुबह मौलाना साहब के घर के बाहर गद्दार लिखे हुए पर्चे मिले उन्होंने उठकर देखा और पर्चों को उतार कर मस्जिद की ओर चल दिए तभी कुछ दहशत गर्द आए और उनके सीने में दमा दम गोलियां दाग दी मौलाना साहब ने मौके पर ही दम तोड़ दिया वहाँ भीड़ एकत्र होती है पुलिस आकर भीड़ को हटाने लगी मौलाना साहब अरे ये तो इकबाल के अबू जी है असलाकुम मैं सदा पंसारी आज के मुख्य खबरों के साथ मानवता के रक्षक इंसानियत के खैर ख्वाहा मौलाना अमजद खान की आज सुबह सात बजे हत्या कर दी गई जी हाँ कुछ देर पहले मस्जिद जाते समय दहशत गर्दों ने मौलाना अमजद खान का सीना गोलियों से छन्नी कर दिया और अपनी ए के सैतालीस हवा में लहराते हुए बेखौफ होकर वहाँ से चले गए अब सदर फंसारी को इजाजत दीजिए और जब तक के लिए देखते रहिए अपना सच्चा न्यूज चैनल खबर अब तक की खुदा हाफिज बाबू जी बाबू जी नहीं हो सकता आपको उठना पड़ेगा बाबू जी उठिए ना उठिए दुश्मन है यहाँ जो नफरत के बीच बोए जा रहे हैं उन्हें हमारी आने वाली पुष्टि ही भुगतने वाली है इंसानियत के लिए हमें कितनी भी कुर्बानी देने पड़े हम देंगे नहीं नहीं भाई जान अब और नहीं कितना ऊंच खो दिया है हमने पहले कुमार फिर सलीम भाई फिर माँ और अब हम सबके बाबू जी अब और लोगों की जान खतर में नहीं डाल सकता मैं अब हमें चलना ही होगा जैसी अल्लाह की मर्जी भाई जान अच्छा एक बाल भाई अब इजाजत दे इन 
इंसानियत के पैरोकार एक किशोर का सड़क पार से संदेश आया है वह लिखता है दिलों में मोहब्बत यहाँ भी है दिलों में मोहब्बत वहाँ भी है पर कुछ दहशत गर्दों के कारण यह मोहब्बत कम होती जा रही है सलाम चाचा वालेकुम सलाम सलाम अबू वालेकुम सलाम बेटा वसीम जी अबू बेटा वो सामने जो कमरा है उसमें कुछ लोगों को चाय देकर आ जाओ जी अबू प्लान के मुताबिक हमारे लड़के बॉर्डर क्रॉस करेंगे और तैयारी ऐसी है कि इस बात पूरी दिल्ली उड़ानी है आप बस पाकिस्तानी भाइयों से हमें बॉर्डर क्रॉस कराने को कह दें आगे हम खुद निकल जाएंगे हमारे बहुत लोग हैं वहाँ हिंदू हो या मुसलमान मरना तो हिंदुस्तानी ही चाहिए असलम मिया तुम फिक्र मत करो इन हिंदुस्तानियों की चीख हमें भी सुननी है इन बाजार की गड़ी अब खत्म होने वाली है हमारे दिमाग में पाकिस्तान के नक्शे में कश्मीर पहले से ही बसा हुआ है अबू मैं मदरसे जा रहा हूँ मदरसे का वक्त हो गया है मौलाना साहब अल्लाह बुरे लोगों को जुल्म की सजा क्यों नहीं देते बच्चों अल्लाह जुल्म की सजा सबको देता है बच्चों एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है बेगुनाहों की जान लेना कोई मजहब नहीं सिखाता जो अपनों से ज्यादा पड़ोसी से प्यार करता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है अच्छा बच्चों अब आगे का सबक कल होगा वालेकुम असलम सलाम अबू वालेकुम असलम चलो बेटा नमाज का वक्त हो गया जी अबू अरे मेरे शहजादे आज ही अल्लाह ताला से सब कुछ मांग लिया क्या अबू रोज तो मैं दुआ अपने लिए मांगता था पर आज मैंने दुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए मांगी क्यों बेटे हिंदुस्तान में कोई कमी देखी क्या जो हिंदुस्तान के लिए मांगने की जरूरत पड़ गई अबू मौलवी साहब ने तो हमें सिखाया है अपने से ज्यादा दूसरों के लिए सोचो पड़ोसी से मोहब्बत करो उनके लिए दुआ करो खुश होकर अल्लाह ताला तुम्हें सब कुछ देगा तो क्यों हम आपस में लड़ते रहते हैं क्या सरहदे खींचने से इंसानियत भी बढ़ जाती है नहीं मेरे बच्चे सरहदे तो इंसान ने अपने फायदे के लिए बनाई है अल्लाह ताला ने तो सिर्फ एक ही जहाँ बनाया है तो क्यों कुछ लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में लड़ाना चाहते हैं क्यों बेगुनाहों को मारने की साजिश रच रहे हैं ये सब किसने कहा तुझसे ऐसा कुछ नहीं होगा अबू वो लोग बहुत बुरे हैं बहुत खतरनाक भी तूने ये सब किसी से कहा तो नहीं मेरे बच्चे नहीं अबू कहना भी मत वरना हम सब मर जाएंगे अल्लाह ताला पर छोड़ दो सब कुछ अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे जी अबू रात हो गई। वसीम के घर में सब सो चुके थे वसीम को नींद नहीं आ रही थी वह बैठ सोच रहा था उसके कानों में उसके अब्बू की आवाज गूंज रही थी अल्लाह ताला सबकी सुनते हैं अच्छों की सच्चों की बच्चों की बच्चों की तो और भी जल्दी सुनते हैं क्योंकि बच्चे तो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं अल्लाह ताला पर छोड़ दो सब कुछ अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे अगली सुबह वसीम पतंग की दुकान पर जाता है वहाँ से एक पतंग लेकर आता है और उसमें मांझा बांधता है फिर उस पर कुछ लिखता है और वहाँ से वह चल देता है रास्ते में उसे उसका दोस्त मिलता है वसीम कहाँ जा रहे हो मदरसा तो इधर है तुम मेरे साथ चलो मेरी मदद करना कहाँ जाना है बताओ तो तुम मेरे साथ चलो तो सही करना क्या है पतंग उड़ानी है पर पतंग उड़ाने कहीं और क्यों जा रहे हैं अभी मत पूछो सब बाद में बताऊँगा मैंने आपको एक पैगाम भेजा है इसे कबूल कीजिए 
सरहद पार एक सैनिक अपनी ओर एक पतंग आते हुए देखता है वह देखता है कि उस पर कुछ लिखा है वह उसे उठाकर अपने साथी को देता है और उसका साथी उसे पढ़ने की कोशिश करता है अल्लाह ताला, मैंने सुना है कल कुछ लोग हिंदुस्तान की सरहद में बर्बादी का पैगाम लेकर घुसेंगे मैं जो मदरसे में तालीम हासिल कर रहा हूँ और जो अपने आस पास होते देख रहा हूँ उसमें इतना फर्क क्यों है मेरा अल्लाह हमारा मजहब हमें कत्ल करने से रोकता है तो क्यों कुछ लोग कत्ल करते हैं क्यों हमारे मजहब और हमारी हरकतों में इतना फर्क है वहाँ हिंदुस्तान में भी तो मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे जब आप मुझे हर मुसीबत और परेशानी से बचाते हो तो क्या आप उन बच्चों को इस मुसीबत और परेशानी से नहीं बचाओगे मैं अपने अल्लाह ताला से उन बच्चों की खैरियत की उम्मीद करता हूँ यही मेरी दुआ है मेरे मालिक ये देखो कुछ विध्वंस का काम करते हैं तो कुछ निर्माण का काम करते हैं देखो ये मासूम दिलों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है हाँ सर चंद लोग ही हैं जो धर्म के नाम पर लोगों के मन में नफरत फैला रहे हैं चलो हम अपनी तैयारी करते हैं
समस्या है या यू कहें कि यह भी एक विश्वव्यापी प्रदूषण है जिसने हरी भरी शांतिपूर्ण धरा को कलंकित किया है प्रदूषित किया है बुराई की ताकत ज्यादा नहीं होती एक ना एक दिन उसे अच्छाई से हारना ही पड़ता है विश्व के साथ साथ आज हमारे देश का सिरमौर कश्मीर भी इसी समस्या का दंश झेल रहा है हम सभी चाहते हैं कि उसकी उसके हाल जिससे मानवता के धर्म की रक्षा की जा सके ऐसा ही प्रयास है माव लिटरा के हम भावी कर्णधारों का जिसे हमने नाम दिया है आह्वान हमारा देश सबसे युवा देश है देश में कुल आबादी का लगभग पैंसठ प्रतिशत हमारे युवा हैं। इसका एक हिस्सा कश्मीर में भी रहता है यह युवा देश के विकास में योगदान देना चाहता है युवा अवस्था में अन्य आवश्यक आकर्षण की वजह से कुछ युवा अपना पथ भटक जाते हैं और आतंकवाद की राह पर चल पड़ते हैं ऐसे युवाओं का हमें मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके यही आपका मेरा हम सब का आह्वान है कि ऐसे युवाओं को हम भटकने ना दें व उनके जीवन को बर्बाद ना होने दें और उन्हें खुले दिल से अपनाएं ताकि वह लौटकर आतंकवाद के पथ पर ना जाएं हमने देखा कि दूसरे ग्रह से आया प्राणी धरती की सुंदरता प्रेम और भाईचारे से इतना प्रभावित हुआ कि जाकर अपने ग्रह के निवासियों के समक्ष इसकी सुंदरता का इतना मकान करता है कि उसके ग्रह के दूसरे प्राणी भी इस सुंदर वसुंदरा की सैर को उत्सुक हो जाते हैं इतना ही नहीं धरती की सैर के बाद अपने ग्रह पर लौटकर उसने एक डायरी में लिख डाली और एक वो प्राणी जो धरती से इतना प्रभावित हुआ और एक हम हम तो इसी ग्रह के प्राणी हैं तो हम अपने मा, मातृभूमि के प्रति इतने स्वार्थी और संवेदनहीन कैसे हैं इस पर बसने वाले प्यार को इतना आहत किया है कि हमारी धरती सुसक रही है आइए आप मैं हम सब मिलकर आह्वान करें मानवता के धर्म का आह्वान करें अमन चैन शांति और आपसी सद्भाव का इस डरी शहर में वसुंधरा के दिल में मानवता के प्रति विश्वास जगाए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और हमारा परम कर्तव्य भी आइए साथ मिलकर धरती के संरक्षक बने इसके प्राकृतिक नजारों को सहजे
have come to an end with the hope that we all will work towards humanity and preserve it. I would like to call our coordinator ma'am to thank you all. मान है हमारा आपका आना मान है हमारा लगता है आज सारा जहान है हमारा गदगद हुआ जाता है आज ये दिन बार बार शुक्रिया किया जाता है दिल विद दिस आई माई सेल्फ शिखा ऑन बिहाफ ऑफ माउंट लीट्रा जी स्कूल वुड लाइक टू थैंक आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर राजू अग्रवाल एलोंग विद हेम मिसेस Monica Agarwal and all other delegates who blessed us with their presence thank you all for giving us such a valuable time huge round of applause for all of them <laughs> guys please a huge round of applause i need it's my honor and privilege to extend a vote of thanks to chairman sir Mr Lalit Goyal Mr Neeraj Goyal and all the members of the management committee who all graced us with their presence and guidance thank you all of you huge round of applause for them please yaar kitne aate hain awaaz nahi aa rahi mujhe please a huge round of applause <clears throat> now smiles comes on my face when i want to express my deep sense of gratitude to our principal ma'am miss kavita agarwal ma'am this one is for you from all of us working with you working with you is such a privilege we got so much to learn from you you always there in all our strive thank you ma'am for all your efforts for all your while taliyan please mauli trends Now I would like to thank all my teachers, staff members, admin staff, Mr. Gaurav Ahuja and team for their dedication, sedulous, painstaking, untiring, energetic efforts. Thank you, audience. Please let us have a big round of all of us for them. I can't hear well. Please, a huge round of applause. now i would like to thank parents for their cooperation as this important event would not be successful without you all thank you all of you from my bottom of my heart from all the mount leetrans thank you all of you also i would like to thank our event manager kuvat shahid and team choreographer sound recording team media team for creating such a beautiful aura thank you all cannot leave the stage without thanking my dear participants volunteers all students who really did a tireless job for making this event so wonderful let us have a huge round of applause for all of them a huge round of applause yes my deepest thanks for all my supporting staff and all those who are dedicatedly involved in them thank you all for your hard work finally i leave this with beautiful quote alone we can do this little alone we can do this little but together we can do so much now I would request everyone to please stand in an honor of national anthem please led wale log bas rakhe na bag bhai le aao yaar sham ke rakhi do hai bas jana gana mana adhinayak jay hai bharat bhagya vidhata punjab sindh gujarat maratha dravida uttara vanga हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे 
गाहे तब जय गाधा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Dear audience, a cracker show has been... Vamika, please come up on the stage. Vamika, your parents are looking for you. Vamika Saini, our third A, your parents are looking for you. 